Récemment, un général à la retraite français qui a parlé. Tout le monde s'est émis au Mali. Il y a des politiciens qui se sont mis à le critiquer. Mais ces politiciens, pourquoi ils n'ont pas parlé lorsque des officiels français ont parlé Alain Juppé, c'était le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Nous, on a été fouillés dans les archives. Il a dit qu'il est venu ici, sa dernière mission en Afrique, il est venu en 2012, pour dire à Tété il faut donner l'autonomie aux Touareg. Ce que je vous dis est documenté. Hein. Moi, je ne fais pas de la propagande ou de la diffamation. C'est documenté. Il est venu dire à Tété de donner l'autonomie aux Touareg. Quel Touareg Les gens qui ont amené de Libye. Quand le ministre des Affaires étrangères de Russie lui a dit mais il a dit à Laurent Fabius après, mais les gens qui terrorisent les Maliens, c'est ce que vous avez amené de Libye après avoir cassé la Libye. Il dit, ah, vous savez, c'est la vie. Hein? Ça, c'est documenté. C'est la vie. Vous amenez le malheur dans notre pays et vous dites que c'est la vie. Elisabeth Guibou, c'est la présidente de la Commission des Affaires étrangères. Elle est socialiste, elle n'est pas du droit. Il y a une citation que j'ai dans mon livre. Elle dit qu'il faut mettre un plan d'autonomie du nord du Mali. Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense quand on a signé l'accord d'Alger le 15 mai. Le lendemain, il a donné une interview sur RFI. Il dit que les gens du nord et du sud ont tout fait pour vivre ensemble. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ça, c'est des, des officiels. Donc, la stratégie de, de préparer l'opinion nationale et internationale à la partition du Mali et orchestrer. Qu'est-ce que nos dirigeants disent Ils se taisent. Pendant ce moment, on les flatte, le Mali, l'exemple de la démocratie, on parle le latin, le grec, pour nous impressionner, pour dire qu'on connaît l'histoire de la France. C'est là qu'il faut protester. On dit le Mali, c'est la grande croissance économique. On est en train de nous tuer. On mange la croissance. La résolution des Nations Unies 2085, qui a été votée le 12 décembre 2012, à la demande du gouvernement malien qui a introduit une demande en septembre 2012 à l'ONU, à travers l'Union africaine, pour demander une intervention étrangère. Ils ont créé la MISMA avec une force d'attente de 3 000 hommes, où les Africains devenus se donnaient la main pour libérer le Mali. Qui les a empêchés Le premier qui a protesté, c'est le ministre français des Affaires étrangères. Allez, il dit que 3 000 hommes, c'est trop par rapport à 500 eh, indépendantistes. On a saboté la MISMA, on a saboté la force d'attente. Lorsque l'échec était devenu patent, on a créé la, mis, la MINUSMA, avec la résolution 2100 d'avril 2013, on a créé la MINUSMA. Ce qu'on a refusé de donner à la MISMA, on a transféré à la MINUSMA. À la place de la force d'attente, on a mené les forces étrangères sur notre territoire. La lettre que le gouvernement malien a adressée aux Français, ou qu'ils ont fait écrire au gouvernement malien pour demander l'intervention, le gouvernement malien a demandé une intervention aérienne et en information. Pas de force aux sources. C'est les soldats maliens qui ont fait passer pour des fuyards, qui ont libéré Kona, qui ont fait le corps à corps à Tombouctou. Ils l'ont fait à Gao. Ils étaient en train de rentrer à Kidal quand on les a arrêtés à Nefis. Ils 